కర్ణాటకలో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు బీజేపీ సన్నద్దమైందే ముగ్గురు రెబల్స్ పై స్పీకర్ వేటు వేసిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే ప్రభుత్వం ఏర్పాటుకు బీజేపీ సిద్దమైంది ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన యడ్యూరప్ప నేరుగా రాజ్ భవన్ కు వెళ్లారు తమకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసేందుకు అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు అందుకు గవర్నర్ సమ్మతించారు గవర్నర్ ఆమోదం లభించడంతో ప్రమాణ స్వీకారానికి యడ్యూరప్ప ఏర్పాట్లు మొదలుపెట్టారు ఇక సాయంత్రం ఆరు గంటల ఆరు నిమిషాలకు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నట్లు స్పీకర్ ను కలిసిన అనంతరం యడ్యూరప్ప ప్రకటించారు దీంతో కర్ణాటక రాజకీయాల్లో అనిశ్చితికి తెరపడినట్లయింది కుమారస్వామి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కూలిపోయి మూడు రోజులవుతున్నా కొత్త ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో బీజేపీ అధిష్టానం ఆచితూచి స్పందించింది అందుకు తగ్గట్లుగానే బీజేపీ నేతలు వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నారు ఇక బీఎస్ యడ్యూరప్ప నాలుగోసారి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపడుతున్నప్పటికీ బీజేపీకి సొంతంగా మెజార్టీ లేదు మొత్తం రెండు వందల ఇరవై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేలుండగా మ్యాజిక్ మార్క్ నూట పన్నెండు బీజేపీ ప్రస్తుత బలం నూట ఐదు మాత్రమే ఒక బీఎస్పీ ఎమ్మెల్యే ఒక ఇండిపెండెంట్ బీజేపీకి మద్దతిస్తున్నారు దీంతో కమలనాథుల బలం నూట ఏడుకు పెరుగుతుంది కుమారస్వామి ప్రభుత్వంపై తిరుగుబాటు చేసిన పదిహేను మంది గనక మద్దతిస్తే బీజేపీ సర్కారుకు ఢోకా లేనట్టే సరిగ్గా పద్నాలుగు నెలల కిందట వదులుకున్న సీఎం పీఠాన్ని యడ్యూరప్ప తిరిగి అధిరోహించనున్నారు I am going to take both as Chief Minister of Karnataka. For that, Governor also agreed. Thank you. Thank you very much. Kaga Yajjurappa Vayasu Debbayar Yellu. Debbayaydu Yellu Dattinavarini Kriyasila Padavullo Uncharadhanadhi BJP Loh Unna Akhilata Alikhitas Nibhandana. అయితే ఈసారికి నిబంధనలు పక్కన పెట్టి యడ్యూరప్పకి హైకమాండ్ అవకాశమిచ్చింది లోక్సభ ఎన్నికల్లో సైతం పార్టీ అత్యధిక స్థానాలు గెలుచుకోవడంలో యడ్యూరప్ప కీలక పాత్ర పోషించారు దీంతో పార్టీ నాయకత్వం ఎడ్డీకి మరో ఛాన్స్ ఇచ్చింది మరోవైపు విధాన సభాపతి రమేష్ కుమార్ గురువారం అసమ్మతి శాసనసభ్యులకు గట్టి షాక్ ఇచ్చారు సంకీర్ణ సర్కారుకు మద్దతు ఉపసంహరించుకున్న సభ్యుడు శంకర్ తో పాటు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు రమేష్ జార్కిహోలీ మహేష్ కుమటల్లిపై అనర్హత అస్త్రం ప్రయోగించారు మిగిలిన వారిపై త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటారని ప్రకటించారు ఇక కర్ణాటకలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు బీజేపీ సన్నద్దమవుతోంది దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ఢిల్లీ బ్యూరో చీఫ్ కృష్ణారెడ్డి తెలుసుకుందాం కృష్ణ గుడ్ మార్నింగ్ కృష్ణ చెప్పండి యడ్యూరప్ప ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసేంత మెజార్టీ ఉందా కుమారస్వామి బలపరీక్షలో ఓటమి తర్వాత బీజేపీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు రెండు రోజుల సమయం తీసుకోవడానికి కారణాలేంటి శ్రీనివాస్ అనేక తర్జన భర్జన తర్వాత ఇక కర్ణాటకలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి బీజేపీ అధిష్టానం మొగ్గు చూపించినట్లుగా తెలుస్తుంది నిన్న సురేష్ షెట్కర్ నేతృత్వంలో ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి అమిత్ షాను కలిసినటువంటి బీజేపీ బృందం అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నింటినీ వివరించింది నిన్న పార్లమెంట్ లో ఉన్నటువంటి సమావేశాల నేపథ్యంలో ఈ బృందానికి ఎక్కువ సమయం అమిత్ షా కేటాయించకపోయినప్పటికీ కూడా కర్ణాటకలో ముందు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేద్దామా వద్దా అన్న దానిపై అనేక మల్లగులు అలబడ్డారు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తే మళ్లీ అవిశ్వాస తీర్మానం విశ్వాస తీర్మానాల్లో నెగ్గగలమా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నూట ఏడు మంది బలం మాత్రమే తమకుంది కాబట్టి మొత్తం పూర్తి స్థాయి మద్దతు కావాలంటే నూట పదమూడు మ్యాజిక్ కావాల్సింది కానీ పదిహేను మంది రాజీనామా చేస్తున్నటువంటి సభ్యుల పరిస్థితి ఏంటి వాళ్ళ భవిష్యత్ ఏంటి వాళ్లపై కూడా వాళ్ళ రాజీనామాను ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సురేష్ రమేష్ ఏదైతే 
వాళ్ళ రాజీనామాలను ఆమోదిస్తారా లేదా వాళ్ళని కూడా అనర్హులుగా ప్రకటిస్తారా అన్న దాంట్లో ఒక స్పష్టత అయితే లేదు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ రాజీనామాలు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి స్పీకర్ ఆమోదించినప్పటికీ కూడా ఆ తర్వాత వాళ్ళంతా కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వ ఏర్పాట్లో భాగం పంచుకోవచ్చు లేదు వాళ్ళని డిస్క్వాలిఫై చేస్తే మాత్రం మరో ఆరు నెలల వరకు వాళ్ళు ఈ యొక్క బీజేపీ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం కాకుండా మళ్ళీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన తర్వాతనే బీజేపీకి మద్దతు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఏదైనప్పటికీ కూడా ప్రస్తుతం ఆ పదిహేను మంది లేదా పదహారు మంది సభ్యులను మినహాయిస్తే మ్యాజిక్ ఫిగర్ కావాల్సినటువంటి మ్యాజిక్ ఫిగర్ నూట ఐదు మ్యాజిక్ ఫిగర్ తమ దగ్గర ఉంది కాబట్టి తాము ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేయడంలో తమకేమి ఇబ్బంది ఉండదని అధిష్టానం భావిస్తుంది మొదట ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయాలా లేదా అన్న దానిపై కొంత చర్చలు జరుగుతున్న సందర్భంగానే ఇప్పుడు ఫైనాన్స్ బిల్ ఏదైతే ఈ ఐదు రోజు ఈ ఈ నెల ముప్పై ఒకటో తేదీలోగానే ఫైనాన్స్ బిల్ ను కూడా ఆమోదించాల్సి ఉంది ఒకవేళ ఫైనాన్స్ బిల్ ను ఆమోదించకపోతే అక్కడ ఆర్థిక ఎమర్జెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మొదట ముప్పైవ తేదీ ఇటు శాసన సభలో ఈ ఆర్థిక బిల్లును ఆమోదించాలి ఆ తర్వాత ముప్పై ఒకటో తేదీ శాసన మండలిలో కూడా ఆమోదించాలి లేకపోతే అక్కడ ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు వచ్చే పరిస్థితి లేదు మొత్తం అక్కడ ఉన్నటువంటి మిగతా వ్యవస్థలన్నీ కూడా స్టాండ్ స్టిల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఫైనాన్స్ బిల్ ముఖ్యంగా ఈ ఐదు రోజుల్లోనే ఆమోదం పొందాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది లేదంటే గవర్నర్ పాలన పెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వమే గవర్నర్ కర్ణాటక సంబంధించిన ఫైనాన్స్ బిల్ ను కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదించాల్సి వస్తుంది సో ఈ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇటు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ అటు రాజీనామా చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యేల భవితవ్యం తెలియకపోయినా తమకు వచ్చినటువంటి నష్టం ఏమి లేదు ఒకవేళ రాజీనామా గనక ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సురేష్ కుమార్ కొత్తగా ప్రభుత్వం యడ్యూరప్ప ముఖ్యమంత్రి అయితే కొత్తగా కొత్త స్పీకర్ ను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు కొత్త స్పీకర్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి స్పీకర్ ని నియమించుకొని ఈ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రాజీనామా ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళ రాజీనామాలన్నింటినీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయించుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ అంతకు ముందే రమేష్ కుమార్ యడ్యూరప్ప ముఖ్యమంత్రి అవడానికి ముందే రమేష్ కుమార్ గనక వీళ్ళందరిపైన అనర్హత వేటు కనుక వేస్తే ఆ తర్వాత వాళ్లను రాజీనా వాళ్ళను ఖచ్చితంగా బీజేపీ తరఫు నుంచి పోటీ చేయించి గెలిపించుకునే సత్తా తమకుందని కూడా బీజేపీ భావిస్తుంది అందుకే ఈ రెండు అంశాల నేపథ్యంలోనే యడ్యూరప్పను ముఖ్యమంత్రి చేయాలనే అధిష్టానం నిర్ణయించింది కానీ మొదట ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ డెబ్బై ఏడేళ్ల యడ్యూరప్పను ముఖ్యమంత్రి చేయాల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల నిబంధనను తాము విధించుకున్నాం కదా అన్న అంశంపై కూడా బీజేపీకి చెందినటువంటి నేతలు భావించారు కానీ లింగాయత్ వర్గానికి సంబంధించినటువంటి యడ్యూరప్పను కనుక ఇప్పుడు సీఎం చేయకపోతే మళ్లీ అక్కడ రాజకీయ సంక్షోభం వచ్చే అవకాశం ఉంది మళ్లీ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ కూడా లింగాయత్కు సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేల్లో అసంతృప్తి జ్వాల రగిలి మళ్లీ ఈ మూడు నాలుగు ముచ్చటగానే మిగిలే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఒక్కసారికి యడ్యూరప్పకే ముఖ్యమంత్రి స్థానం కట్టబెట్టాలని కూడా అధిష్టానం నిర్ణయించినట్టుగా తెలుస్తుంది అందులో భాగంగానే పన్నెండున్నరకు ముఖ్యమంత్రి యడ్యూరప్ప గవర్నర్ ని కలిసి తను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసడానికి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరే అవకాశం ఉంది సో ఈ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు కూడా ముఖ్యమంత్రిగా ఏదైతే కర్ణాటక సంబంధించి పదిహేనవ ముఖ్యమంత్రిగా యడ్యూరప్ప ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు యడ్యూరప్ప గతంలో మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఇప్పుడు కనుక ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తే మళ్ళీ నాలుగోసారి కర్ణాటక రాష్ట్రానికి నాలుగోసారి ఆయన సీఎం గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినట్లు అవుతుంది మళ్ళీ మరో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే శ్రీనివాస్ ఇక్కడ కేంద్రంలోను అక్కడ రాష్ట్రంలోను బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చే అవకాశం ఉంది అంటే గతంలో ఎప్పుడు కూడా కర్ణాటకలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంటే ఇక్కడ కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉండదు కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో ఉంటే అక్కడ కర్ణాటకలో ఉండే లేదు ఇప్పుడు మొదటిసారి రెండు చోట్ల కూడా బీజేపీ అధికారంలో ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఈ మొత్తం ఈ ఈ మొత్తం అంశాల నేపథ్యంలోనే ఇక యడ్యూరప్ప ముఖ్యమంత్రి చేస్తే బాగుంటుందని కూడా అధిష్టానం నిర్ణయించింది అమిత్ షా కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది జేపీ నడ్డా ఈ అంశంపై ఈ ఈ రోజు మూడు మూడు గంటలకు పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో యడ్యూరప్ప ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు అన్న అంశంపై మూడు గంటలకు ప్రత్యేక విలేకరుల సమావేశాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఆ విషయాన్ని అందులో తెలియజేసే అవకాశం ఉంది ఈలోగా రాష్ట్ర అక్కడ గవర్నర్ ని కూడా యడ్యూరప్ప కలిసి ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నట్లుగా అవకాశం తనకు అవకాశం ఇవ్వాల్సింది ఆయన కోరే అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత గవర్నర్ కూడా అవకాశం ఇస్తే సాయంత్రం ఆరు గంటలకే యడ్యూరప్ప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు ఈ
కృష్ణ ఇప్పుడు ఏదైతే పదిహేను మంది రెబల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా బీజేపీకి సపోర్ట్ చేసే అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇప్పుడు చూసినట్టయితే బార్డర్ లో ఉన్నారు కదా మెజార్టీ కూడా ఏదైతే మ్యాజిక్ ఫిగర్ దగ్గరలోనే ఉంది మళ్ళీ ముందు ముందు ఏదైనా ప్రమాదం పొంచి ఉండే సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయనుకోవచ్చా పవన్ ప్రస్తుతం ఏదైతే రాజీనామా చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యేల ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీకి మద్దతు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా బీజేపీ ఒకవేళ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తే వచ్చే ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఈ ఈ పదిహేను మంది రాజీనామా చేసినటువంటి పదిహేను మందిలో ఒక ముగ్గురిని అనర్హులుగా స్పీకర్ ప్రకటించారు కాబట్టి ఇంకా పదమూడు మంది ఉన్నారు ఈ పదమూడు మంది రాజీనామాలను ఈ రోజు స్పీకర్ గా ఉన్నటువంటి రమేష్ కుమార్ యాక్సెప్ట్ చేసినా కూడా ఇంకా మ్యాజిక్ ఫిగర్ నూట ఐదుకు మాత్రమే పడిపోతుంది కాబట్టి నూట ఐదు మంది నూట ఏడు మంది బలం బీజేపీకి ఉంది వీళ్ళ రాజీనామాలను యాక్సెప్ట్ చేసినా యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా ఖచ్చితంగా వీళ్ళ బీజేపీకి మాత్రం మెజార్టీ ఉంటుంది ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే వాళ్ళంతా వచ్చి రేపు బీజేపీకే సపోర్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పటికే రామలింగారెడ్డితో కుమారస్వామి చర్చలు చెప్పారు రామలింగారెడ్డిని ముఖ్యమంత్రి చేయడానికి కూడా కుమారస్వామి అంగీకరించారు రామలింగారెడ్డి ఏదైతే ఈ అసమ్మతి ఎమ్మెల్యేలకు నేతృత్వం వహిస్తున్నటువంటి రామలింగారెడ్డిని ముఖ్యమంత్రి చేయాలని కూడా కుమారస్వామి ఒక దశలో భావించారు ఆ నేపథ్యంలోనే రామలింగారెడ్డితో కూడా కుమారస్వామి చర్చలు జరిపారు ఇటు కాంగ్రెస్ అధిష్టానంతో కూడా తను మాట్లాడతాను రాహుల్ గాంధీతో కూడా నేను మాట్లాడతాను ఈ పదిహేను మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే రాజీనామా చేస్తారో వాళ్ళందరినీ వచ్చి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ కు సపోర్ట్ చేయండి అని కూడా ఆయన మాట్లాడారు కానీ రామలింగారెడ్డి మాత్రం చేతులు ఎత్తేశారు ఈ పదిహేను మంది తనకు కాంటాక్ట్ లోకి రావట్లేదు లేదని కూడా రామలింగారెడ్డి చెప్పడంతో ఇక దానిపైన ఆశలు వదులుకున్నారు ఖచ్చితంగా ఈ రాజీనామా చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీకే సపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ రాజీనామాలు యాక్సెప్ట్ చేసినా లేదా ఆ తర్వాత వాళ్ళందరినీ డిస్క్వాలిఫై చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళందరినీ బీజేపీ తరఫునే పోటీ చేసి గెలిపించుకునే సత్తా తమ్ముకుందని బీజేపీ నేతలు చెప్తున్న నేపథ్యంలో బీజేపీ ఒకవేళ ఈ రోజు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినా సర్కార్ కు వచ్చే ఢోకా ఏమి లేదని మనకు అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కృష్ణ